，这笔费用怎么回事？啊？港籍维修设备费一百七十三万，这从哪儿来的？哦，这个报表是上个季度就送过来了，早就审定了。罗总和赵总都已经签过字了吗？又是怎么回事？集装箱购置费一千两百万，上次不是讨论了只能控制在一千万之内吗？怎么又多出两百万？这不是后来签订的合同吗？说是用的德国的集装箱，价格成本高一点，罗总也同意了。这样吧，这里边附了一份合同，我给你找出来看看。不用看了，这么大的两笔费用，我怎么不知道？那您这事问我，我也说不大清楚。我只是一个做报表的，做完了以后交给罗总或者赵总，最后签订都是他们的事儿。他们要是没有告诉你，您倒是可以问问罗总或者赵总。我就不能问你了吗？可以啊，不过我说不清楚，这不是我的职权范围。不是你的事儿，你不要开口闭口赵总罗总，我是这儿的董事长，我难道问你问错了吗？没错，只是这跟我一点关系都没有。江海洋，我告诉你，你不要以为你和赵明月谈恋爱，你就可以目中无人了。我是不会同意你和赵明月结婚的。董事长，我们现在可是就事论事，这跟赵明月没有什么关系。我也是就事论事啊。这些项目拿回去重新审核。这些我都审核过了，我觉得没有这个必要。这是我的公司，我是董事长，我让你重新审核，你就必须重新审核你想撂挑子，江海洋，你是个没有良心、不知道感恩的人。你忘了你是怎么从孤儿院出来的？你怎么上的大学？怎么进的荣坤公司？我赵本来对你不薄，我给了你这么高的薪水，我让你在这么重要的位置，你还想干什么？你还有什么不满足的？你？我承认，我承认，我承认，是你们把我从孤儿院领出来，让我上大学，让我进公司栽培我。我一直心存感激，但是董事长，你也别忘了，我为公司做了多少事情，为你们家做了多少事情，我做了那么多事情，我得到什么了？你们到现在还是不信任我。海帆可以做副总，王爱萍可以做副总，为什么我就不行？你为什么就不信任我？我怎么能信任你？公司丢了一千万，你能解释得清楚吗？你到今天你都没有解释清楚。我怎么没说清楚？杨文浩拿走了，杨文浩现在死了。对，杨文浩死了，是杨文浩拿走的钱，还是你勾结杨文浩一起拿走的钱？我不能确认。没意思啊。真没意思！这么多年，我为你们家做这么多事情，一点人情味儿都没有。
事长，人是有感情的。我是人，我不是狗。我没有说你是狗，江海洋。三天之内，你要是找不到这个一千万，等着你的就是法庭的传票。你给我出去！出去！出抽烟了，对身体不好。哎呀，别抽烟了，给，回来。我知道你现在心情不好，但是……但是什么？你不要再替江海洋辩护了。哎呀，回来，你听我说呀。还有什么好说的？回来呀、啊！你听我把话说完好不好？啊？咱们先说那两项资金的事儿。维修资金、购买集装箱，那是经过了董事会研究决定，我和明月签了字，张总和李总也签了字。如果你觉得这些人的签字无效的话，你让我们这些人日后还怎么样去工作呀？再说了，江海洋不过是一个财务总监，没有决策权，只是执行，怎么能把所有的责任都推到他的身上呢？你没看见他刚才对我什么态度？是是，我是没看见他刚才的态度。但是你身为我们企业的董事长，总不能把个人的私情和公司的事务搅和到一块儿吧？你说你处处都在为难江海洋，哎，这可是鸡蛋里边挑骨头哦。如此的对待高层主管，你想过没有？那会在公司里边造成什么样的不良影响啊？我就是要扇扇他的威风。什么脾气？回来呀！哎，你怎么到这个时候还不知道去反省自己呢？啊，真奇怪。好，那我现在很认真的跟你谈一下那一千万的事儿。你不是说就给江海洋三天时间，如果找不回那一千万，就让法庭传运他吗？这荒唐啊！这三天怎么能够把那一千万找回来呢？再说了，那一千万的主要责任也不完全在江海洋身上啊。你说是吧？好，既然这样，你还不如先把我和明月告上法庭。你这个人真是的，气头上的话你也当真呐？不过我告诉你哈，江海洋和那一千万必须搞清楚，这个你要知道。你怎么猜疑？那是你的权利。你不是一直在心里排斥江海洋，反对他和明月的婚事吗？你知道其后果是什么？受到伤害的是你自己的女儿。好，明月的婚事儿，我不管了。哎，你怎么能不管呢？啊，哎，儿女的婚事当然要管，只是方式方法的问题。你要上哪儿去？我不愿意在这儿听你说教，回家去。哎呀，回来呀！好了好了，我不说了，你也别生气了
啊。这样，我呢陪你出去散散步，咱们去海边，呼吸呼吸新鲜空气，怎么样？你不工作了？当然是，董事长的心情最重要了，啊，走吧。上次跟高先生一块来的。哦哦，哎，认识认识，来，请进，请进，请进，请进。怎么样？情况还好吧？哎，好，好。啊。那您进去啊。好嘞，好嘞，好嘞，您忙着啊。哎哎哎哎。现在知道什么是死的滋味了吧？我给你留。
有一口气儿，再给那个机会告诉我，密码究竟是多少？一、二、三、四、五、十二、十二。已经找到阿姨在什么位置了。好，现在就过去接你，你等着我，拜拜。我昨天在加油站看到那个姓高的男人了，我跟踪他到那个地方，结果被人打晕了。啊，只要你没事就好。哎，早上海洋哥还来电话问我妈的情况呢，要不要先给他打个电话呀？先找到你妈妈再说吧。应该是这儿吧，走上去看看。就是这儿。老远院走失了，你有看见过他吗？你看看，你有看见过他吗？楠、哎、楠、哎哎，你可得说实话，这可是人命关天的事儿。我没看见。楠楠，你要是不说实话，我们可要报警了。有吗？没人啊。妈，阿姨，这是我妈妈的衣服。奶奶，你还在骗我们？屋子里根本就没人。哎，在屋子里头啊。我还给他送水呢。我找过了，没有人。奶奶。
今天上午有人来过吗？哦，有，有一个男的。什么样的人？哦，哎，个子跟你差不多，大概三十多岁吧。是不是这个男的把他妈妈接走了？哎哎哎，不是不是，我亲眼看见他自己一个人走了。奶奶，那是什么人带我妈妈来的呢？哦哦，是一个姓高的把他带来的。奶奶。你看，是这个人吗？啊，对，是他，哎，就是他。肯定是有人把你妈妈从这儿接走了。你看我干什么？认识我吗？怎么不认识？我们在美容院见过面。谢谢你，你是好人。我是好人。你是什么人？你是坏人，坏女人，你是个坏母亲。我问你，你是不是有个小女儿叫杨林？但是你还有一个大女儿，在她两岁的时候，你把她送到了福利院，是不是？我没有，有。你看着我，我就是被你送到福利院的大女儿。为什么？你为什么要那么做？我没有。你为什么要让我成为一个孤儿？没有，你有。我已经跟杨林做过 DNA 鉴定。我就是你的大女儿，我就是你的大女儿，我的女儿，我我的女儿，你是我的女儿。孩子，我找了你二十多年了，怎么？妈妈好想你，每天每天都在想你，我找了你二十多年了，孩子，你是妈妈，妈妈的，妈妈的肉。你没有权利来碰我，没有权利。二十多年了，你没有给过我一天爱，你现在下来认我，你休想，不可能！你说的不对，你说的不对，还就是，我恨你！你为什么要抛弃我？你说呀，为什么？你为什么要把我
生下来还要把我抛弃掉，我恨你！啊，不对，你说的不对。男人为什么要把你关起来？你跟他有仇吗？是不是杨文浩的死跟那个男人有关系？啊，如果是你就点头，不是你就摇头。难道杨文浩不是自杀的吗？杨明他为什么要来查这件事？你说话呀！钱，一千万，一千万块钱，知道吗？杨文浩把它藏到哪里去了？啊，你想想，好好想想。这两天。你就在这好好待着吧。我把你放在这里是为了你的安全，我会来看你的。紧吧，不行，在没了解情况之前不能报警，不然阿姨会有危险。我现在初步分析，阿姨应该是被绑架的。对，罗征说的对，一定是有人想从阿姨嘴里知道什么。只能再等等吧。你说呢？我去见个人，向他了解一些情况。报警的事情，咱们晚上再商量。
喂，喂，阿瑶，你今儿不在公司干嘛去了？我今天身体不舒服，你下了班就过我这边来吧。哎呀，你不舒服就去看医生嘛，去看大夫。你看我这儿现在也过不去呀、啊。你一定得过来，我有重要的事要跟你说。今天晚上有个员工过生日，必须让我去聚会，连位子都订好了。晚点就晚点吧。我在公寓，我等你。行，那么着，哎，嗯，拜拜。谁呀？小周。赶紧换件衣服，别冻着。刚洗完澡，等我啊。姐，妈给我打电话了啊，让咱俩晚上回去吃饭。妈怕你不过来，让我亲自上门带人。小佳，你跟妈说，我今天有点不舒服，我晚上就不回去了啊。哎，你可别，要说你自己说，我可不敢说。妈那驴脾气，你就不是不知道。平时求姐姐的时候，可是一点都没含糊过。姐，你知道吗？杨林的妈妈被人绑架了。什么？小周，你说什么？我说啊，杨林的母亲被人绑架了，被关在一所老房子里面。我跟杨林去过那所老房子，可是我们去晚了一步。杨林的妈妈已经被绑架他的人给带走了。哦，那你们还发现什么了？我们还发现一个看房子的老太太。那个老太太说，杨丽妈妈被带到那个房子的时候，是一个姓高的男人托她看管的。很显然，姓高的这个男人必定跟这个绑架案有关。姐，你知道吗？杨妈妈的失踪让杨林非常的着急。姐，江海洋今天上午去哪儿了？你问他干什么？那个老太太说，今天上午有个男人去看过杨林的母亲，但是这个男人并不是那个姓高的。据老太太描述，这个男人的体貌特征、年龄感，跟江海洋都非常相似。小郑，你不要胡乱说话。海洋今天上午就在公司上班，我能证明我见过他的。好，我也就随便说说。不过姐，说实话，给我的感觉，江海洋跟这件事情确实是有关联。你想一想，杨林决定去疗养院接他母亲这件事情，只有我跟江海洋知道。当天晚上，杨林母亲就被人绑架了。你觉得这件事情会是巧合？小周，这只是你的感觉。这个案子早就了结了，而且警方已经有了江海洋的供词，他是清白的。陷害无辜是要负法律责任的。姐，我不想跟你去争辩这个。今天晚上我就会去找杨林，把这件事情商量商量，到底要不要报警。我觉得这件事情应该是另有原因，你们应该好好的再找找。而且，你们就这么盲目的报警，把事情惹大了并不好。姐，根本就不用再找了，明摆是被别人绑架的嘛。现在时间对于杨林的母亲来说多重要啊！决定权在杨林的手里，报不报警，还是要看杨林。吃啊！我真的吃不下，我一点胃口都没有。人是铁，饭是钢，不吃饭怎么行呢？玲玲，你别担心了，我有一种预感，你妈妈一定能找到的。我后悔死了，要不是因为我调查这件事情，我妈也不会出事儿
我妈多可怜啊，本来就神志不清，现在又不知道被坏人弄到哪儿去了。我真不知道，她现在过的是什么样的日子。唉，你说我怕的死到底是怎么回事儿？以前我一直怀疑跟罗东祥有关系，但是这么长时间过去了，我发现罗东祥怎么看都不像是个坏人。到现在为止，一点线索我都没有找到。嗯，我也觉得罗征的爸爸应该不是坏人。你看罗征就知道了呀。玲玲，你别担心了，只要能找到你妈妈，把你妈妈的病治好了，就一定会有线索的。对呀。去吧。哎，站住！什么事儿、啊，爸？这儿，爸爸问你一件事儿。啊，杨林母亲失踪了，这件事情现在有什么消息吗？爸，我告诉你实话吧，杨林的母亲不是失踪了，是被别人绑架了。绑架？想想就可恶，竟然把一个病人绑架到一所老房子里面。我跟杨林去过那所老房子了，可是我们晚了一步，杨林的母亲已经不见了。啊，这么大一件事情，你们为什么不报案呢？爸，报不报案还是要看杨林的意见。正儿，这种时候，你要多帮帮杨林。我知道，我现在就去找杨林。好，去吧，小心点，别担心，爸。有事你就快说吧。我告诉你，我今天要跟你说的事情，只能我们两个人知道。你要发誓，不跟第三个人说。你又想干什么？那我们就不要谈了。我还真没心情跟你谈。你不是想找你妈妈吗？事儿，你说吧，我可以发誓。实话告诉你，是我把你妈妈藏起来的。什么？是你把我妈从老房子里接走的？对。为什么？我只能告诉你，她现在很安全，其他的你就不用再问了
，你再耐心等两天吧，我会把他交到你手上的。我凭什么相信你？你现在就把我妈还给我！你不用着急。自己看吧。这是在哪儿？不用问，反正他现在很安全。我妈精神状况怎么样？挺好的呀，能吃能睡的，还很听话。我不明白。为什么？为什么你要过几天才能把妈妈交还给我？我妈妈还是一个病人，你到底想做什么？我觉得你现在完全没有必要再担心什么。我向你保证，你妈妈一定平安无事。嗯、赵明月，我告诉你，她是我妈妈，也是你妈妈。如果他有什么闪失，我这一辈子都不会原谅你。你怀疑我，你可以让警察来抓我，你报警吧。你知道我不会报警是不是？我不会报警。去了这么晚回来，说吧，找我什么事儿？看来你是对什么事都无所谓了。说不说？我要结婚，跟我孩子的父亲结婚，我没有时间再等了。是你指使人从疗养院绑架了李玉华，还把他关在一座老房子里。现在李玉华就在我手里了。去哪儿了？我都担心你呢。没事儿，我出去走了走，透透气。坐，干嘛呀？我没事儿，真没事儿。哎呀，怎么了？没事儿啊。我冷静的想了想，我妈的事还是先别报了吧。为什么呀？确定不报警吗？不报了，暂时先不报。你是不是遇到什么难事了？告诉我。没有啊，真的没有。哎，好累啊！你们都先回去休息吧，我也累了。姐姐的事情，让你心里受了那么大的伤害。说实话，都不知道该怎么劝你了。
不过真的衷心希望你能够振作起来，把那些不开心的事情全都忘掉。谢谢。哎，如果爸爸没有死，我现在还在英国念书呢。我爸我妈还快乐的生活在一起。啊，等我毕业以后，我会找一份很好的工作，在这座城市里，跟一个普通的男人谈一场甜蜜的恋爱，生活就这样平平淡淡。却又实实在在的继续下去，想一想，真的很美好。可惜呀、啊，我只能想一想。别这样想。其实，你应该相信生活，它终究是美好的呀。嗯，有你在，生活还不算最糟糕。真的，嗯，杨林，你看，如果你是那艘远处漂泊的船，那我永远都是你的港湾，信吗？唉，我信。可是，人的一生就像一阵风，谁都没有办法掌握。生命是延续的。无论你怎样活着，终究还有明天。对，对呀、啊。你不是说你有事儿要告诉我吗？什么事儿？说啊。其实我想跟你说，我的亲生父亲不是罗东祥。是你们家的事儿，也太离奇了吧！我也是刚刚才知道的。都是那个杨林来家里搅事，这个家全给他搞乱。不过他已经答应我了，他以后不会再掺和到我们之间的感情中来。那，那罗总对你和董事长真的很好啊。是啊，所以我很爱我的爸爸。好了，不说这些了，走，带你去散心。走。啊！来。啊！炸！啊！娟儿，啊，你去哪儿了？刚才那个卢医生打电话来找你。我去海边了，嗯、跟罗征聊了会儿天儿。你坐，我告诉你一件事儿、啊。嗯。知道吗？罗征是个遗父子，罗东霞不是他的亲生父亲。真的？哎呀，那他们家可真够复杂的啊！赵明月是从福利院里领养出来的。罗征又不是罗东祥的亲生儿子，那罗东祥挺伟大的。是不是因为我在查爸爸的死因，所以无形当中走进了一个死胡同？我真的不敢相信罗东祥是一个杀人凶手，太不像了。嗯，我也这么觉得。喂，啊，卢医生，刚才你找过我是吧？对啊，早上查房的时候没见到你妈妈，你是不是来过疗养院了？没有啊。我们在疗养院里里里外外都找遍了，就是没见到你妈妈。你说什么？早上查房的时候没见到你妈妈，你快过来一趟吧。好
，我马上就过去。怎么了？卢医生说我妈不见了，他给罗正打电话。别着急，我分析你母亲应该是晚上出去的时候迷路了，应该就在附近这一带。不是的，卢医生说了，附近都找过了，没有。我们去疗养院会知道情况的情况怎么样？在屋里好吗？保险柜的钥匙，把密码告诉我。密码：一、二、三、四、五，上山打老你是真傻。还是装傻？你把密码告诉我，我现在就送你回家，好吗？说，密码。一、二、三、四、五，上山打老
我再帮你回忆一下，啊！杨文浩是你的老公，他私吞了公司一千万，一千万！要，你把密码告诉我，要我现在弄死你，行吗？我要回家，我要回家，我要回家，我要回家。确实很蹊跷。昨天下班的时候还见过你妈妈，她和我聊天，看起来很正常。我妈她会去哪儿呢？杨林，你再好好想想，会不会是你认识的人把你妈妈接走了？不可能，如果有人接，她一定会打电话通知我的。你别着急。我怎么可能不着急呢？卢医生，我妈是一个病人，她连回家的路都不认识，她现在丢了。杨林。如果你妈真的走失了，我们可以通过媒体寻找。我在报社跟电视台都有朋友，一定会有办法的。这件事我们也会关注的。我一会儿再去问问其他的护士和病人。卢医生，对不起，我很激动，但是我真的很着急。你一定要找到我妈妈，你一定要找到我妈妈。好好，我知道。卢医生，留步吧。院方领导对这件事情很重视，正在仔细调查。一有消息，我会立即和你们联系。杨林，真的很对不起。卢医生，那我等你们的消息。杨林，你等我一下，这个人我看着有点眼熟。护士小姐，你好，想找你聊聊。请问，照片上这个男人你认识吧？你跟他什么关系？关你什么事儿？认不认识需要告诉你吗？哎，你要是不说的话，我是不会让你走的。不着，你别这样。小文是这样的。昨天晚上，我妈在疗养院走失了。什么？怎么会呢？你知道她的去向吗？护士小姐，杨妈妈失踪的事情已经是个事实了。一方面我们会通过媒体寻找，另一方面我们会报给有关部门。小姐，我想你是不想卷进这个案子里去吧？这个不是闹着玩的。小文。一直以来都是你在照顾我妈妈，我们也算是很熟悉了。我希望你能说实话。其实不用我说，你心里最清楚。我也知道你们认识，我看过你们交谈。其他的先别说，说说这跟跟那个男人是怎么回事吧。我只知道这个男人姓高，经常来看望李玉华，让我随时通告李玉华的病情。你为什么这样做？他给你钱了吗？是给过一点。他说他和李玉华是熟人，以前关系一直不错，所以我就按照他的话做了。其他的我真的什么都不知道，更不知道李玉华会突然失踪呀。这个姓高的昨天来过吗？不知道，昨天我没来上班。小文，最近还有什么其他人来看过我妈妈吗？前段时间有位大老板来过，看过李玉华之后，在李玉华的账户上存了一万块钱。我知道他的车牌号是零六八八。那个男人五十多岁，中等身材，很有派头。哦，那行，你先去上班吧，有什么事儿我会再找你的。嗯，谢谢。
。杨林，刚才护士说的那个人是我爸。是你爸爸？是你爸爸在账户上存了一万块钱？杨林，给我的直觉，你母亲的失踪肯定跟这个姓高的男人有关。这个姓高的男人，他一直暗地里注射着你妈妈的病情，还花钱收买护士通报情况。你父亲的事情，跟这个男人是有密不可分的关系。我在想。你爸爸那天去医院看过我之后，马上就来疗养院看了我妈妈，然后还在他的账户上存了一万块钱。杨林，你是不是觉得你母亲的失踪跟我爸爸来过疗养院有关啊？这件事情我还会问一问。不过据我所知，跟我爸有紧密关系的人里面，根本就没有这个行动。你们先上车吧，我打个电话。刚才我正在开会，没听到你的电话，有事儿吗？我妈失踪了。什么？我妈失踪了。杨丽，你先别着急，我相信你母亲肯定会没事的。人都已经不见了，怎么会没事呢？这样吧，我现在正在开会，一会儿给你打过去。好。确定他是疯了吗？我要回家。肯定疯